নমস্কার ইন্ডিয়ান বেঙ্গলি রান্নার চ্যানেলের তরফ থেকে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজ আমি তৈরি করব রাধা বল্লভী তাহলে এবার দেখে নিই রাধা বল্লভী কিভাবে তৈরি করব একটা বোল নিয়েছি তাতে দু কাপ ময়দা দেব এবার ময়দাটা দেওয়া হয়ে গেলে তাতে দু চামচ সাদা তেল দেব এরপর এর মধ্যে দেব সামান্য খাবার সোডা হাফ চামচ নুন আর এক চামচ চিনি এরপর সমস্ত মিশ্রণগুলো বেশ ভালোভাবে ময়দার সাথে মেখে নেব ময়দার সাথে বেশ ঝুরঝুরে করে ভালোভাবে মেখে নেব ঝুরঝুরে করে মাখা হয়ে গেলে এবার আস্তে আস্তে জল দিয়ে ময়দাটাকে বেশ ভালোভাবে মেখে নেব প্রথমেই ময়দাতে বেশি জল দেব না তাহলে জলের পরিমাণটা বেশি হয়ে গেলে পরিমাণটা অ্যাডজাস্ট হবে না এরপর আস্তে আস্তে আমি দেখে মনে হচ্ছে আর একটু জল লাগবে তাই আর একটু সামান্য জল দিয়ে ময়দাটাকে বেশ ভালোভাবে মেখে নেব ময়দাটা খুব সুন্দর করে মাখা হয়ে গেছে এবার নরমও হয়েছে এবার ময়দাটাকে পনেরো মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে যাব এবার পুটটা তৈরি করার জন্য গোটা কলাইয়ের ডালে একশো গ্রাম বারো থেকে তেরো ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছি আর লাগছে চিনি হিং মৌরি নুন গোটা জিরে আর গোটা শুকনো লঙ্কা এবার পুটটা তৈরির জন্য একটা কড়াই গরম করতে দিয়েছি দুটো শুকনো লঙ্কা টুকরো করে দেব দেব এক চামচ মৌরি আর এক চামচ জিরে এবার শুকনো কড়াইতে উপকরণগুলো বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে খুব সুন্দর একটা গন্ধ না বেরোনো পর্যন্ত এটা ভাজে ভাজা করে নেব এবার মশলাটা খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে এবার গ্যাসে ফ্লেমটা বন্ধ করে দেব দিয়ে ঠান্ডা করে এটা পেস্ট করে নেব এবার অন্য একটা কড়াইতে এক চামচ সাদা তেল দেব সাদা তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হলে তাতে সামান্য হিং দেব আর দেব স্বাদ মতো নুন এরপর এতে দেব এক চামচ গুঁড়ো চিনি আর যে কলাইয়ের ডালের পেস্টটা বেটে রেখেছিলাম সেটা এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব তারপর যে মশলাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই মশলাটাও সম্পূর্ণ এর মধ্যে দিয়ে দেব দিয়ে বেশ ভালো করে পেস্টটা কড়াইয়ের মধ্যে তেলের সাথে বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত না এই কড়াই থেকে নিজে নিজে ছেড়ে চলে আসবে এবং কালারটাও চেঞ্জ হবে এবং পুরো জলটা শুকিয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্তই এটা বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে যেতে হবে এবার পুটটার কালারও চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং কড়াই থেকে আপনা আপনি উঠে আসছে তার মানেই বুঝে নিতে হবে পুটটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে এবার গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে পুটটা ঠান্ডা করতে দেব এবার পনেরো মিনিট হয়ে গেছে এবার মাখা ময়দাটা বেশ আর একবার ভালো করে মেখে নেব এবার খুব সুন্দর করে মাখা হয়ে গেছে এবার এটা কেটে ছোট ছোট করে লেচি করে নেব এখানে দু কাপ ময়দা মাখার পর এটা আটটা লেচি করে নিয়েছি এবার একটা বেলনা চাকে নিয়েছি তাতে একটুখানি সাদা তেল দেব সাদা তেলটা দিয়ে বেশ ভালো করে গোটা বেলনা চাকিটা জুড়ে মাখিয়ে নেব তেলটা এরপর একটা লেচি হাতে নেব নিয়ে বেশ ভালো করে গোল করে ঘুরিয়ে নেব ঘুরিয়ে নিয়ে বেশ বড় করে চ্যাপটা করে নেব যাতে পুটটা মাঝ বরাবর ঢুকে যায় এবার এক চামচের মতো পুর নিয়ে এবার মাঝখানটায় ভরে দেব ভরে দিয়ে বেশ ভালো করে পুটটা মাঝখানে রেখে লেচিটাকে বন্ধ করে দেব মুখটা এমনভাবে বন্ধ করব যাতে না বাইরে বেরিয়ে যায় এবার বেশ ভালোভাবে চেপে চেপে ওটাকে লেচিটাকে বড় করে নেব এবার বেলনা চাকিতে বেশ ভালো করে গোল করে মোটা মোটা করে বেলে নেব এবার সাইডগুলো চেপে চেপে বেলতে হবে লুচির থেকে একটু মোটা আকারের এই রাধা পল্লবীটা বেলতে হবে এভাবেই সমস্ত লেচিগুলোতে পুর ভরে নিয়ে এবার ছোট ছোট আকারে রাধা পল্লবীগুলো তৈরি করে নেব
এবার রাধা পল্লবীগুলো ভাজার জন্য একটা কড়াইতে সাদা তেল পরিমাণ মতন দিয়ে রাধা পল্লবীগুলো ভেজে নেব এবার দেখে নিলাম তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে এবার একটা করে লেয়ার রাধা পল্লবী ওই গরম তেলেতে ছেড়ে দেব এবার রাধা পল্লবীর উপর ঝাঁঝরি দিয়ে ভালোভাবে চেপে চেপে নিয়ে বেশ ভালোভাবে ভেজে নেব একটু চেপে দিলেই রাধা পল্লবীটা বেশ ভালোভাবে ফুলে উঠবে এবার খুব সুন্দর করে এক পিঠটা ভালোভাবে ফুলে উঠেছে অপর পিঠটাও উল্টে দেব এবার দু পিঠটা খুব ভালোভাবে ভেজে নেব এবার দু পিঠটা খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে এবার ঝাঁঝরি দিয়ে তেল থেকে রাধা পল্লবীটা তুলে নেব এভাবেই সমস্ত রাধা পল্লবীগুলো একের পর এক ভেজে নেব এবার রাধা পল্লবীগুলো সব তৈরি হয়ে গেছে এবার যে কোনো ডালের রেসিপি সোয়াবিন এবং পনিরের যে কোনো রেসিপির সাথেই খেতে খুব ভালো লাগবে যদি আজকের এই রাধা পল্লবীর রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে রেসিপিটি লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করুন ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না